हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जी एम एच एस स्टडी क्लासेस फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करें क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स स्टेटिस्टिक चैप्टर वन एक्सरसाइज वन स्टार्ट करें एक्सरसाइज वन पॉइंट फोर तक के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे आप प्लीज़ चेक कीजिए प्ले के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे वीडियोज़ आप पूरे देख सकते हैं सभी सम्स हमने सॉल्व किए हैं कोई डाउट्स या क्वेरीज लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा सेक्शन से ही स्टार्ट करें फ्रॉम क्वेश्चन सेवन उससे पहले के सारे क्वेश्चन थियोरिटिकल हैं इसलिए हम प्रैक्टिकल सम स्टार्ट करें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन एक बार रीड कर लेती हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इंक्रीज फ्रॉम टू एटी टू थ्री फोर्टी ड्यूरिंग अ सर्टेन टाइम पीरियड तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो इंक्रीज हुआ है टू एटी टू थ्री फोर्टी तक ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम द वेज इज इंक्रीज फ्रॉम थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड टू फोर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी फाइन द रियल गेन और लॉस ऑफ द वर्कर्स अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेजेस जो है वो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली वर्कर्स को दिए जाता है वेजेस राइट तो वर्कर्स की यहाँ पर आप वेजेस देख सकते हैं जब इंडेक्स नंबर 280 था तब उनके वेजेस थे 13,500 और जब वो इंक्रीज होकर 341 फोर्टी हुआ नेक्स्ट ईयर में तब उनकी वेजेस हुई 14,750 तो यहाँ पर हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो इंडेक्स नंबर में इंक्रीज आया है तो क्या उतना ही इंक्रीज इन वर्कर्स के वेजेस में भी आया है या उनको गेन हुआ है या उनको लॉस हुआ है ये हमें कंक्लूड करना है तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड पर मैंने सारा डेटा जो मैं क्वेश्चन में दिया गया है वो मैंने नोट डाउन कर लिया मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ देखिए हमें बेस ईयर का इंडेक्स नंबर दिया है टू एटी करंट ईयर का इंडेक्स नंबर दिया है थ्री फोर्टी यानी कि फर्स्ट जो बेस ईयर था उसमें इंडेक्स नंबर टू एटी हो रहा था उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है थ्री फोर्टी हुआ है ईयर में उनको जो वेजेस दिए गए थे ये रुपीस में है आप यहाँ पर देख सकते हैं जब टू एटी इंडेक्स नंबर था तब एक वर्कर को थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज पर ईयर मिल रहे थे एज वेजेस अब नेक्स्ट ईयर थ्री फोर्टी यहाँ पर इंडेक्स नंबर इंक्रीज हुआ तब उनके वेजेस बढ़कर हो गए फोर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी रुपीज तो अब हमें यहाँ पर यह कंक्लूड करना है कि इन दोनों में जितना इंक्रीज आया है क्या उतना ही इंक्रीज यहाँ पर भी हुआ है यहाँ पर उनको गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है इससे हमें कंपेयर करना है तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजिएस्ट वे है इसे सॉल्व करने का इस क्वेश्चन को और ऐसे क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा बिकॉज वन से टू मार्क्स में एम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो देखिए सिंपल से यहाँ पर इसकी मेथड है हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे इंडेक्स और वेजेस सिर्फ दो ही चीज़ आपको पूरे क्वेश्चन में दे दी गई है दैट इज़ इंडेक्स एंड वेजेस तो हम क्या करेंगे पहले इंडेक्स नंबर लिखेंगे जैसे फर्स्ट बेज ईयर में 280 था तब उनकी इनकम 13,500 थाउजेंड थी यानी वेजेस मिलते थे उनको जब नेक्स्ट ईयर 340 हुआ तब उनको कितना मिलना चाहिए था यहाँ पर तो हमें 14,750 दिया है बट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके देखना है कि जब 280 इंडेक्स नंबर है तब 13,500 उनकी इनकम हुई है जब 340 फोर्टी हुआ नेक्स्ट ईयर में बढ़कर तब अकॉर्डिंग टू दिस उनकी वेजेस कितनी बढ़नी चाहिए थी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे कि उनको गेन हुआ है या लॉस हुआ है ये तो उनकी एक्चुअल इनकम है ही जो उन्होंने अर्न किया है बट कितना हो सकता था जितना इंक्रीज इंडेक्स नंबर में आया है तो देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करके हम सॉल्व करेंगे थ्री फोर्टी मल्टीप्लाइड बाई थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू एटी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है जस्ट अब इनको यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हैं सिंप्लीफाई करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सिक्सटीन थाउजेंड थ्री नाइन्टी टू पॉइंट एटी सिक्स तो ये जो रुपीस में आंसर आया है एक्चुअल इतने वेजेस नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर में मिलने चाहिए थे जब थ्री फोर्टी इंडेक्स नंबर होता है तो इन वर्कर्स को 
इन वर्कर्स को यहाँ पर सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ मिलने चाहिए थे नेक्स्ट ईयर यानी इस करंट ईयर में बट उनको कितने दिए गए फोर्टीन थाउजेंड सेवन फिफ्टी तो आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं क्या उन वर्कर्स को गेन हुआ है या लॉस हुआ है प्रॉफिट और लॉस तो आप देख सकते हैं उनको लॉस हो रहा है यहाँ पर तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे एक्चुअल में से जो अप्रॉक्स है उसमें से एक्चुअल माइनस करेंगे कि इतना मिलना चाहिए था और उन्हें मिला इतना तो हमें लॉस पता चल जाएगा तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन आपको करके दिखाना है 16,392.86 माइनस 14,750 में डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रही हूँ सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो उनका लॉस हुआ है उसकी अमाउंट है सिक्सटीन 42.86 रुपीस का लॉस हुआ है उन वर्कर्स को ये आपको लिख देना है right? आपको ये लास्ट में इतना सा कंक्लूड करना है कि वर्कर्स को लॉस हुआ है फॉर रुपीज सिक्सटीन हंड्रेड राइट आप समझ गए होंगे हमने कैसे कैलकुलेट किया हमने यहाँ पर एवरेज निकाली कि जितना इंक्रीज इंडेक्स नंबर में आया है वेजेस में एवरेज कितना होना चाहिए था तो यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आया और जब देखा क्रॉस चेक किया कि उनको एक्चुअल वेजेस कितने मिल रहे हैं तो यहाँ पर सब करने पर पता चला कि उनको लॉस हुआ है तो आई होप आप समझ गए होंगे लास्ट में हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है सेवन नंबर का एट्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन रीड करती हूँ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड एवरेज मंथली वेजेस From the year 2010 to 2013 are given as follows. Find the real wage for the year. टू थाउजेंड थर्टीन आर गिवन एज फॉलोज फाइन द रियल वेज फॉर द ईयर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें ईयर्स दे दिए गए टू थाउजेंड टेन से लेकर टू थाउजेंड थर्टीन तक एवरेज मंथली वेजेस यानी एवरेज एक वर्कर को कितने वेजेस मिलने चाहिए उसका डेटा हमें दिया गया है उसके बाद लास्ट में हमें दिया गया है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर यानी जो इंडेक्स नंबर है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं वो यहाँ पर हमें दे दिया गया है अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर हमें फाइंड करनी है रियल वेज एक एवरेज इनकम होती है बट एक्चुअल में उन्होंने कितना वेजेस अर्न किया है जैसे आपने सेवेंथ अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखा होगा हमने जो एवरेज निकाली थी वो सिक्सटीन थाउजेंड थी बट एक्चुअल में उन वर्कर्स को फोर्टीन थाउजेंड की अमाउंट मिल रही थी तो इसी तरह से यहाँ पर एवरेज वेजेस इंडेक्स नंबर हमें दिए गए हमें रियल वेजेस फाइन करने तो यहाँ पर इतने सारे ईयर्स का डेटा है इसलिए फार्मूला में कुछ चेंजेस आते हैं तो रियल वेज की फार्मूला आप इस तरफ बोर्ड पे देख सकते हैं रियल वेजेस जब फाइन करने को आपको कहा जाए तो आपको एवरेज वेजेस जो दिए गए हैं मंथली उसे डिवाइड करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर से और मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से बस आपको जो रिक्वायर्ड डेटा है वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है आपको यहाँ पर पुट आउट करनी है वैल्यूज और आपका सम कम्प्लीट हो जाएगा तो इस तरफ आप देख सकते हैं रियल वेजेस जो है वो फर्स्ट टू में हमारे यहाँ पर है थर्टी 5000 तो इसे आपको 35000 लिख देना है इसे आप डिवाइड करेंगे 120 से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर है मल्टीप्लाई करेंगे 100 से यहाँ पर हमारा आंसर आ रहा है टू नाइन राइट नेक्स्ट चेक करते हैं यहाँ पर 40000 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो इसका आंसर हमारा आ रहा है 26666.67 इस तरह से लास्ट में आप यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट इंक्रीज कर दीजिए नेक्स्ट देखिए 42000 फॉर 2012 डिवाइडेड बाय 130 थर्टी मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इसका आंसर हमारे यहाँ पर आएगा 32307.69 लास्ट 50000 डिवाइडेड बाय 160 सिक्सटी मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इसका आंसर थ्री वन टू फाइव जीरो राइट तो ये बस यहाँ पर सम कम्प्लीट होता है हमने रियल वेजेस फाइन कर लें और कोई कंक्लूजन कोई स्टेटमेंट आपको नहीं दिखाना है यहाँ पर हमारा आंसर एट कम्प्लीट होता है फ्रेंड्स वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा कमेंट करके बताइएगा कोई कन्फ्यूजन हो तो भी आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा राइट चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है द होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2014 एंड 15 आर फाउंड टू बी 177.6 एंड 181.2 रिस्पेक्टिवली फाइनली रेट ऑफ इन्फ्लेशन यूजिंग इंडेक्स नंबर ऑफ 
बोथ दी ईयर्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2014 का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर दिया है 177.6 2015 के लिए है 181.2 तो ये हमें इतना डेटा गिवन है अब हमें इसी से फाइंड करना है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है बोथ ईयर्स का वो कितना इंक्रीज़ हुआ है राइट right? कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है टू तक तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो डेटा हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो लिख दिया है 2014 का जो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर है एज वेल एज 2015 का होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर बस हमें इसी से यहाँ पर देखना है कि जो प्राइजेज है होलसेल प्राइजेस उसके इंडेक्स नंबर में कितने परसेंटेज का इंक्रीज आया है तो यहाँ पर रेट ऑफ इन्फ्लेशन फाइंड करने के लिए हमें एक फॉर्मूला दी गई है तो आपको इन्फ्लेशन रेट कि ये जो फॉर्मूला है ये नोट डाउन कर लेनी है ये शॉर्ट सम्स में पूछी जाती है करंट ईयर्स प्राइस इंडेक्स माइनस प्रीवियस ईयर्स प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय प्रीवियस प्राइस इंडेक्स इनटू हंड्रेड यानी करंट ईयर की जो प्राइस इंडेक्स है उसमें से हम सब करेंगे प्रीवियस ईयर की प्राइस इंडेक्स और उसे डिवाइड करेंगे फिर से प्रीवियस ईयर की प्राइस इंडेक्स से और मल्टीप्लाई हंड्रेड से करेंगे तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं करंट ईयर का हमारा प्राइस इंडेक्स है वन एटी वन पॉइंट टू माइनस प्रीवियस ईयर्स दैट इज़ वन सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स एंड डिवाइडेड बाय अगेन प्रीवियस ईयर्स इंडेक्स नंबर वन सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड तो यहाँ पर पहले सब्ट्रैक्शन्स करते हैं सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आंसर पॉजिटिव थ्री पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई वन सेवेंटी सेवन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इज इक्वल्स टू टू पॉइंट ज़ीरो थ्री परसेंटेज तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर परसेंटेजेस में मिले क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास इंडेक्स नंबर है अगर हम इंडेक्स नंबर फाइंड कर रहे हैं पहले प्राइजेस से उसके बाद हम 100 माइनस करके परसेंटेज का इंक्रीज फाइंड करते थे बट आप देख सकते हैं हमें ऑलरेडी ये प्राइस इंडेक्स ही दिया गया है तो जो आंसर हमारा आया है वो परसेंटेज इंक्रीज में आया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2.03 परसेंट का इंक्रीज आया है इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो आई होप फ्रेंड्स नाइन्थ क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन है आई नो कि आप थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपको ये समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सारे सम्स आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन स्टार्ट करते हैं हम सारे क्वेश्चन इस सेक्शन के इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रीड करती हूँ द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस रिलेटिव ऑफ थ्री आइटम्स आर थ्री वन फाइव थ्री ट्वेंटी एट एंड थ्री नाइन्टी रिस्पेक्टिवली इफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस आइटम्स हैज रेशियो फाइव इज टू सेवन इज टू एट फाइंड द जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो इंडेक्स नंबर है प्राइज रिलेटिव का परसेंटेज इंक्रीज दिया गया है आप देख सकते हैं परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है वो दिया गया है हमें यहाँ पर 315 परसेंट का इंक्रीज 328 और 390 ऑफ थ्री कमोडिटीज़ उसके बाद आप देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंस है जो इम्पॉर्टेंस इन आइटम्स को दिया गया है यानी वेट तो यहाँ पर आप जो रेशियो देख सकते हैं फाइव इज टू सेवन इज टू एट ये एक्चुअल में वेट है जिसे हम W से डिनोट करते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो अब आप समझ सकते हैं हमें वेट दिया गया है क्वेश्चन में जनरल प्राइस इंडेक्स नंबर जिसकी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू तो हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर जो है आई वो फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप इस तरफ मैंने नोट डाउन कर दिया है आपको ये जो भी टर्म्स दी गई है उसे इजीली इस तरह से समझ लेना है आई इज इक्वल्स टू आई यानी इंडेक्स नंबर ऐसे क्वेश्चन में किस तरह से फाइंड कर सकते हैं तो हंड्रेड से प्लस करना है प्राइस रिलेटिव थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टीन थ्री ट्वेंटी एट इन सभी को हंड्रेड से प्लस करना है उनकी जो इम्पॉर्टेंस का रेशियो आपको दिया गया है वो डब्ल्यू है यानी वेट्स है इन दोनों को आप पुट आउट करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स इट आपका यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो वैल्यूज़ मिलेगी डिवाइड कीजिए और आपका जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा तो इस तरफ आप देख सकते हैं पहले हम क्या करेंगे जो तीनों टर्म्स हैं उनको 100 से ऐड करेंगे फॉर कमोडिटी ये 100 प्लस थ्री जो दी गई है उसके बाद नेक्स्ट के लिए 100 प्लस थ्री और लास्ट के लिए है 100 प्लस थ्री तो तीन कमोडिटीज़ और उनकी प्राइस में जो इंक्रीज आया उसमें हम 100 ऐड करते हैं तो इंडेक्स नंबर बन जाता है वेट्स वेट्स यानी जो आपको रेशियोज़ दिए गए हैं जो उनकी इम्पॉर्टेंस है दैट इज़ फाइव इज़ टू सेवन इज़ टू एट 
तो ये रेशियो में हमें दिया गया है बस अब आपको इन्हें ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर आप 100 ऐड करते जाएंगे तो हमारा आंसर इस तरफ आप देख सकते हैं 415 हंड्रेड एंड फिफ्टीन यहाँ पर फोर और यहाँ पर 490 आ जाएगा अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए इस तरफ हमारा आंसर आएगा 2075 नेक्स्ट बी कमोडिटी के लिए आंसर आएगा टू और लास्ट के लिए हमारा आंसर आएगा थ्री टू जीरो बस टोटल ऑफ वेट यानी सिग्मा W की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखनी है सिग्मा W हमारा आएगा 20 और सिग्मा आई डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है दैट इज़ इनको ऐड करने पर 8991 हमारा आंसर आएगा तो फ्रेंड्स बस लास्ट हमें इंडेक्स नंबर की यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करनी है I इज इक्वल्स टू सिग्मा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एट डबल नाइन वन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी इज इक्वल्स टू हमारा आंसर यहाँ पर आएगा फोर नाइन्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी फाइव तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर आया अब इसमें से हमें क्या करना है हंड्रेड माइनस करना है क्योंकि परसेंटेज में कितना इंक्रीज आया वो जानने के लिए हंड्रेड माइनस करेंगे तो इसमें से अगर हंड्रेड माइनस करते हैं तो हमारा आंसर थ्री नाइन्टी का इंक्रीज आया है अकॉर्डिंग टू दी प्राइस और उनकी वेट्स राइट तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से टेंथ क्वेश्चन पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लिया अब बाकी के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं इफ द एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ अ फैमिली ऑफ अ क्लास इज रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन दर टू थाउजेंड यानी एवरेज इनकम एवरेज इनकम एक फैमिली जो एक क्लास से बिलोंग करती है एक पर्टिकुलर क्लास में उसे रखा गया है उस पर्टिकुलर क्लास की फैमिली यानी जैसे मिडिल क्लास होती है वैसे यहाँ पर एक पर्टिकुलर फैमिली जो है उसकी एवरेज इनकम 2014 में ट्वेंटी फाइव पर ईयर है अब यहाँ पर आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ दैट क्लास फॉर द ईयर 2016 विद द बेस ईयर 2014 इज 120 यानी अब इसी क्लास की जो एवरेज इनकम है वो 2016 में 120 ट्वेंटी बढ़कर हो गई है इंडेक्स नंबर हमें 2014 में ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ दिए गए थे और 2016 का इंडेक्स नंबर बताया है वन ट्वेंटी जो इंक्रीज़ हुआ है अब यहाँ पर हमें एस्टिमेट क्या करना है एस्टिमेट दी एवरेज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फैमिली ऑफ दैट क्लास इन दर टू थाउजेंड सिक्सटीन तो अब 2016 में उनके इनकम कितनी हुई है वो रुपीस में अमाउंट फाइंड करनी है तो इस तरफ आप बोर्ड पे देख सकते हैं 2014 और 16 दो ईयर दिए गए ये बन जाता है हमारा बेस ईयर और ये बन जाता है करंट ईयर अब एवरेज इनकम 2014 में है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ टू की फाइन करनी है हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लिविंग 120 दिया गया है इन 2016 थाउजेंड सिक्सटीन एज़ कम्पेयर टू तो 2014 की जो हमें यहाँ पर प्राइस दी गई 25,000 जो इनकम है 2016 की हमें फाइंड करनी है इसी तरह से आप देख सकते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हमें यहाँ पर 120 दिया गया है फॉर 2016 जो इंक्रीज़ हुआ है तो अब आपको ये पहले यहाँ पर अज्यूम करना है कि जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर 100 था फॉर बेज ईयर तब वहाँ पर उनकी इनकम हुई ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रुपीज़ आप इस तरह से देखिए एक बार टू थाउजेंड सिक्सटीन ईयर को इग्नोर कीजिए जब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर हंड्रेड था हम हंड्रेड को अज्यूम करते हैं हमेशा बेस हम हंड्रेड ही लेते हैं अगर हमें कुछ ना दिया गया हो तो आप देख सकते हैं जब टू थाउजेंड फोर्टीन में हंड्रेड था तब उनकी एवरेज इनकम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थी अब वो इंक्रीज हुआ है इंक्रीज होकर वन ट्वेंटी हो चुका है तब उनकी इनकम कितनी होगी तो हमें यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों को मल्टीप्लाई करना है डिवाइड बाय हंड्रेड करना है तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो फॉर्मूला बनेगी वो इस तरह से होगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाई वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो इसका आंसर सिंपली हमें यहाँ पर मिलता है थर्टी थाउजेंड रुपीज़ तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो एवरेज 25,000 था अगर इसमें यहाँ पर 20% का इंक्रीज आता है इंडेक्स नंबर में तो 30,000 उनकी यहाँ पर इनकम बढ़ जाती है यानी 5,000 बढ़ जाती है और 30,000 हो जाती है तो फ्रेंड्स चलिए 12 भी सॉल्व कर लेते हैं 
क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सॉल्व करते हैं द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ वर्कर वॉज रुपीज सिक्सटीन थाउजेंड इन दर टू थाउजेंड फिफ्टीन एवरेज मंथली इनकम यानी एवरेज अप्रॉक्सीमेट उसकी इनकम टू थाउजेंड फिफ्टीन में सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज़ थी जो इंक्रीज होकर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ हो गई टू थाउजेंड सिक्सटीन में यानी फोर थाउजेंड रुपीज़ एक ईयर में उसकी इनकम इंक्रीज़ हुई है आगे क्वेश्चन रीड करते हैं हमें क्या फाइंड करना है फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ द इनकम फॉर द ईयर टू थाउजेंड सिक्सटीन इन कंपेरिजन टू द ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन तो तो एवरेज जो इंक्रीज हुआ है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट डेटा लिख दिया है यहाँ पर बेस ईयर जो 2015 है जिसे हम डिनोट करेंगे पी जीरो से उसकी इनकम है उस ईयर की सिक्सटीन थाउजेंड रुपीज अप्रॉक्सीमेटली अब करंट ईयर बन जाता है हमारा 2016 जो नेक्स्ट ईयर होता है तो आप यहाँ पर समझ ही सकते हैं लास्ट जो ईयर है वो करंट ईयर उससे प्रीवियस वाला बेज ईयर होता है जिसे करंट ईयर को हम डिनोट करते हैं P1 से बेज ईयर को P0 से 2016 में जो एवरेज इनकम थी वो इंक्रीज होकर 20,000 हो गई आप कंपेयर कर सकते हैं सिक्सटीन थी उसके बाद ट्वेंटी तो यहाँ पर जो इंक्रीज आया है उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करना है तो आपको जो फॉर्मूला है P1 वन अपॉन पी जीरो इन टू बस यही अप्लाई करनी है यहाँ पर इंडेक्स नंबर की यानी यहाँ पर 20,000 की जो अमाउंट है उसे डिवाइड कीजिए 16,000 से मल्टीप्लाई कीजिए 100 से और हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 125 तो ये जो 125 है ये रुपीस नहीं है और परसेंटेजेस भी नहीं है ये है इंडेक्स नंबर तो ये इंडेक्स नंबर मिला है अब परसेंटेजेस में कैलकुलेट करने के लिए आपको माइनस 100 करना है 100 माइनस करने पर 25 परसेंट का इंक्रीज आया है 2015 से लेकर 2016 की एवरेज इनकम में चलिए नेक्स्ट थर्टीन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन रीड करती हूँ यहाँ पर इफ द प्रोडक्शन ऑफ एन आइटम इंक्रीज बाय 9 बाय 5 टाइम्स इन द ईयर 2016 अब यहाँ पर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रोडक्शन है एक कमोडिटी का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है एक ईयर में नाइन अपॉन फाइव टाइम्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी इन टू राइट जितने टाइम्स इंक्रीज हो हम उससे उतनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 2016 में नाइन अपॉन फाइव टाइम्स इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन तो अब हमें यहाँ पर बेज ईयर नहीं दिया गया है ना ही उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई है जस्ट यहाँ पर लिखा गया है बेज ईयर से कंपेयर करें तो इतना इंक्रीज हुआ है प्रोडक्शन में और हमें फाइंड करना है इंडेक्स नंबर फॉर 2016 अब जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है उसी से आपको आंसर फाइंड करना है इस तरफ आप देख सकते हैं नाइन अपॉन फाइव टाइम्स जो प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है टू में बस इतनी से इन्फॉर्मेशन से आपको टू का इंडेक्स नंबर फाइंड करना तो यहां पर फॉर्मूला क्या होगी वो आपको समझना होगा यहां पर फॉर्मूला में आप देख सकते हैं जो टाइम्स लिखा गया यानी नाइन अपॉन फाइव टाइम्स यानी हम इसे मान लेते हैं नाइन अपॉन फाइव मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड क्योंकि ये इतनी टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हुआ है तो इसका आंसर हमारा आता है वन एटी तो ये एक्चुअल अब हमारे पास प्रोडक्शन में जो इंक्रीज आया है इसकी वैल्यू मिली है अब हम इससे इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे जैसा कि हमने सम नंबर टेन में किया था अगर आपने देखा होगा तो सम नंबर टेन में हमें इसी तरह से इंक्रीज दिए हुए थे और हमने उसमें हंड्रेड एड किया तो हमें इंडेक्स नंबर मिल जाता था उसे फिर हमने वेट से मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर वेट्स नहीं है हमें सिर्फ इंडेक्स नंबर तक का ही आंसर लाना है तो यहाँ पर 180 आ चुका है अब इसमें आपको क्या करना है आई इंडेक्स नंबर फाइंड करने के लिए 100 प्लस जो इंक्रीज आता है प्रोडक्शन में उससे ऐड करना है दैट इज 100 प्लस 180 जो हमने फाइंड किया इज इक्वल्स टू 280 एटी दैट्स इट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है इस तरह के क्वेश्चन एम में आ सकते हैं इसलिए आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेना है वन मार्क्स कैरी करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो हेल्पफुल रह रहा है या नहीं अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स की हेल्प हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन रीड करती हूँ इफ 
इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर इज इक्वल्स टू टू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल्स टू टू ट्वेंटी टू देन फाइंड द इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक ही फॉर्मूला में से ये पूरा आंसर मिल जाएगा क्योंकि आपको यहाँ पर पता है इंडेक्स नंबर ऑफ जो फिशर की फॉर्मूला है उसमें अंडर रूट में इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स इन इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज करते हैं तो यहाँ पर जो जो फॉर्मूलाज अवेलेबल है जो जो वैल्यूज अवेलेबल है उसे पुट आउट करते हैं इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर दैट इज गिवन टू इज इक्वल्स टू अंडर रूट में इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स तो लास्ट पेयर्स का इंडेक्स नंबर आपको दे दिया गया है टू टू वन पॉइंट फाइव और जो पाशेज का है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है अब यहाँ पर इसे सिंप्लीफाई करना है आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये अंडर रूट में टू ट्वेंटी वन पॉइंट फाइव दिया है यानी ये किसी का यहाँ पर स्क्वायर है और ये जो बाहर यहाँ पर टू ट्वेंटी टू है इसे भी हम किसी का स्क्वायर मानेंगे बोध साइड्स अगर हम इसे स्क्वायर मान ले तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है तो यहाँ पर ये टू ट्वेंटी और इसका जो मल्टीप्लिकेशन है पाशेज का वो लास्ट में रहने देंगे इसका स्क्वायर करना है आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर जो है वो हमारा आ रहा है 49,284 और इज इक्वल्स टू में 221.5 ट्वेंटी इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज तो जस्ट अब आपको यहाँ पर ये यह डिवाइडेशन में लेकर आना है तब आपको यहाँ पर सिर्फ पाशेज का जो फॉर्मूला है वो रह जाएगी दैट इज फोर 49,284 डिवाइडेड बाय 221.5 और इस तरफ सिर्फ रह जाएगा इंडेक्स नंबर ऑफ पाशे तो इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर पाशेज का मिल जाएगा तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ रहा है 222.5, 222.5 और ये बन गया है हमारा इंडेक्स नंबर ऑफ पाशेज आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं आप लास्ट पेयर्स का इंडेक्स नंबर और पाशेज का इंडेक्स नंबर मल्टीप्लाई कीजिए इज इक्वल्स टू का बटन प्रेस कीजिए और उसका रूट कीजिए आपका आंसर जो है इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर आपको मिल जाएगा तो आप इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा कि आपका आंसर सिमिलर आ रहा है या नहीं तो फ्रेंड्स ये वीडियो हमारा यहाँ पर एंड होता है सेक्शन सी हमने कंप्लीट सारे प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर लिए नेक्स्ट वीडियो से सेक्शन डी स्टार्ट करूँगी सेक्शन डी और ई e में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आप कमेंट करके पहले से ही हमें बता दीजिए आपको कौन से क्वेश्चन पे डाउट है ताकि वो क्वेश्चन मैं ज़रूर यहाँ पर सॉल्व करवाऊँ तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग